പവർ ആണ് ഈ ഭയങ്കര വയലൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കൈ മുളയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്നാൽ മൈക്കിൾ അതേ കണക്കല്ല വളരെ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് സാധാരണ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഹലോ ഗൈസ് നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ജി ടി എഫ് ഐ എന്ന ഗെയിമിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് ജി ടി എ ഗെയിം സീരീസിലെ എച്ച് ഡി യൂണിവേഴ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗെയിമാണ് ജി ടി എഫ് ഐ ലോസ് ആൻഡോസ് എന്ന സിറ്റിയിലാണ് ഈ ഗെയിം നടക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഓപ്പൺ വേൾഡ് ഗെയിം ആകുമ്പോൾ തന്നെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിനെ പോലെ തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവിടുത്തെ സിറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ സെറ്റിങ്ങിനുണ്ടോ നമ്മൾ കളിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിറ്റിയുടെ സൈസാണ് സിറ്റിയുടെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ ജി ടി എ ഗെയിമിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത്ര വലിയൊരു സൈസിൽ പിന്നെ ടെറൈൻ വേരിയേഷൻ ടെറൈൻ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല വിധത്തിലുണ്ട് ഡെസേർട്ട് ഉണ്ട് ബ്രിഡ്ജസ് ഉണ്ട് വാട്ടർ വേസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹില്ലുണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ടൗൺഷിപ്പ് പിന്നെ ഒരു വലിയ സിറ്റിയും ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ ജി ടി ഫോറിലുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും മെയിൻ കുറവ് അത് തന്നെയാണ് ടെറൈൻ വേരിയേഷൻ വളരെ കുറവായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിൽ അവരത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈൽഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇതിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് പശുവിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് സെൽഫി എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കടുവ ഉണ്ട് കടുവ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വേറെ പല സാധനങ്ങളുമുണ്ട് ഒരു ഓപ്പൺ വേൾഡ് ക്രൈം സ്പ്രീ നടത്താൻ പറ്റിയ ഒരു സെറ്റിംഗ് ആണ് ഈ ജി ടി എഫ് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സിറ്റിയിൽ എൻ പി സീസ് നോൺ പ്ലേബിൾ ക്യാരക്ടർ അവരുടെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഒരു ഗെയിമിലാണെങ്കിൽ ബാക്കി കാർഡ് ബോർഡ് കട്ട് ഔട്ട് ആണെങ്കിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ ഇതിൽ വരുന്നില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ആൾക്കാർ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ വലുതായി ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ചിലർ ക്ലൗൺസ് ആയിട്ട് വേഷം ഇടുന്നു ചിലർ തിയേറ്ററിൽ പോകുന്നു ചിലർ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകുന്നു ചിലർ ഗോൾഫ് കളിക്കുന്നു അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കാം പിന്നെ ട്രാഫിക് സാധാരണ മറ്റേ ജി ടി എ ഗെയിംസിൽ വളരെ തിരക്കുള്ള സിറ്റി ആണെങ്കിൽ പോലും ഒന്നോ രണ്ടോ കാർ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിലാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിക്ക് ട്രാഫിക് ഉണ്ട് അതവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലുള്ള ജി ടി എ സീരീസിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗെയിം എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഗെയിമാണ് ഈ ജി ടി എഫ് ഐ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വലിയ സിറ്റി മാത്രമല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഗെയിം കളിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഓപ്പൺ വേൾഡിൽ എങ്ങോട്ട് വേണോ സ്വിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഏത് ക്യാരക്ടർ വേണോ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് ഒന്ന് മൈക്കൽ പിന്നെ ട്രവർ പിന്നെ ഫ്രാങ്ക്ലി ഫ്രാങ്ക്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യങ്സ്റ്റർ ആണ് അപ്കമ്മിങ് ആളാണ് മൈക്കൽ എന്ന ആളിനെ ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് റിട്ടയർഡ് ബാങ്ക് റോബർ എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ റിട്ടയർഡ് കളർ പിന്നെ ഉള്ളത് ട്രവർ ട്രവർ എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ ഒരാൾ എങ്ങനെ ഗെയിം കളിക്കുന്നു അതുപോലെ പക്ക സൈക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തനി കൂതറ എന്ന് പറയും മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ എൻഗേജിങ് ആക്കുന്ന അവർ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഗെയിം കളിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ട്രവർ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര വയലൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഗെയിം കളിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്നാൽ മൈക്കൾ അതേ കണക്കല്ല വളരെ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് സാധാരണ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തോ സ്വന്തം ലൈഫ് വളരെ ടയേർഡായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ഈ മൈക്കലിനെ അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ചില മിഷൻസൊക്കെ നമുക്ക് മൂന്ന് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് കളിക്കാൻ പറ്റും അത് ഇതുവരെ വേറൊരു ഗെയിമിലും ആ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല വളരെ ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ അത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു അറുപത്തൊമ്പത് സിംഗിൾ പ്ലെയർ മിഷനുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീർക്കണം പക്ഷേ അത് ഈ മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ വേറെ ഒരു സർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഈ മാപ്പിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കളിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റു ക്യാരക്ടറിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും പിന്നെ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റു ക്യാരക്ടറിനോട് ഹാങ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കോയിൻസിഡൻസ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ മീറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം വഴിയിൽ വെച്ച് പിന്നെ ഒരു ക
സാധാരണ നേരത്തെ ജി ടി വൈ സിറ്റിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത കാര്യമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വഴിക്ക് വെച്ച് വേടി വെച്ച് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നേ എന്നാൽ ഗെയിം കളിച്ച് വരേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ അത്രയ്ക്ക് വൃത്തികേടില്ല പിന്നെ ഇതിൽ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിന് ഒരു പട്ടിയുണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ജി ടി എയിൽ ഒരു പട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ സേഫ് ഹൗസസ് വൈ സിറ്റീസ് ആൻഡ് ആൻഡ്രോസിലൊക്കെ സേഫ് ഹൗസസിൽ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് കിടന്ന് കറങ്ങുന്ന മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ അതിൽ പോയി സേവ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പതിവ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സേഫ് ഹൗസിൽ അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും ലീവിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ അവിടെ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നൊരു ഫീൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ ജി ടി എഫ് ഐ ബാ മറ്റ് ഗെയിംസിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ എൻഗേജിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരുപാട് സൈഡ് മിഷൻസ് ഉണ്ട് ബാക്കി ഗെയിംസിൽ കാണാത്ത തരത്തിൽ ഗോൾഫ് കളിക്കണം കളിക്കാം ടെന്നീസ് ഉണ്ട് ഫ്ലൈയിങ് സ്കൂൾ ഉണ്ട് ഹണ്ടിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ യോഗ ചെയ്യണമെങ്കിൽ യോഗ ചെയ്യാം പിന്നെ അതും അടുത്തെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് കാണണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അത് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതും കാണാം പിന്നെ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വെർഷൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിനെ കളിയാക്കുന്ന ലൈഫ് ഇൻവേർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേജ് ഉണ്ട് അതും വലിയ ഉപയോഗം ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ അത്യാവശ്യം റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് സൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം പക്ഷേ അത് ഓൺലൈൻ ഗെയിം പ്ലേ ഉള്ളവർക്കാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുക ജി ടി സീൻസിൻ്റെ വേറൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഹേസ്റ്റ് മിഷൻസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ വൈ സിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ മാലിബു ക്ലബ്ബിൽ നിന്നൊരു മിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സാൻ ആൻഡ്രേസ് ആണെങ്കിൽ കസീനോ മിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജി ടി എ ഫോറിലാണെങ്കിൽ ത്രീ ലീഫ് ക്ലോവർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഇതിൽ വളരെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹേസ് മിഷൻ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം അല്ല അതിൽ കൂടുതലുണ്ട് അത് വളരെ വെറൈറ്റി രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് നല്ല രീതിക്ക് അത് പ്ലാൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ കളിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ എന്താ പറയുക ഒത്തിരി പുതുമയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല എൻഗേജിങ് ആയിട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകുന്നു എന്നൊരു തോന്നലും കൂടെ വരും പിന്നെ നമ്മുടെ ബാങ്ക് ഹേസ്റ്റിനുള്ള ക്രൂവിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരെ ഹയർ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ എടുക്കണോ പൈസ കൂടിയ ആൾക്കാരെ എടുക്കണോ അതെല്ലാം നമ്മുടെ മാത്രം തീരുമാനമാണ് പല വിധത്തിൽ ബാങ്ക് ഹേസ്റ്റ് കളിച്ച് തീർക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കാണെങ്കിൽ വീണ്ടും അത് കളിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീപ്ലേബിലിറ്റി ഫാക്ടർ അവിടെ ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഇറങ്ങിയ ഈ ഗെയിമിൽ ലെവൽ ഓഫ് ഡീറ്റെയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അന്യായമാണ് എന്ന് പറയത്തില്ലെങ്കിലും വളരെ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കാൽപ്പാടുണ്ടാവും പിന്നെ എന്തോ വളഞ്ഞൊരു സർഫസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കാലിങ്ങനെ വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അതേപോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ഈ വണ്ടിയുടെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തെ ഇൻറ്റീരിയറിലുള്ള ഡയല് എല്ലാം വർക്കിംഗ് ആണ് ഇതൊന്നും വളരെ അധികാരം ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കാര്യമാണ് പിന്നെ ഒരു പക്ഷീനെ വെടി വെച്ചിടാൻ പറ്റും പക്ഷീനെ വെടി വെച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നല്ല മാക്സിമം രീതിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൾട്രയിലിട്ട് കളിച്ചാലേ പറ്റും കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നല്ല ഓയിൽ കിട്ടും എന്നാലും ഇത്രയും വരില്ല പിന്നെ ഇത് വലിയ അന്യായ ലെവൽ ഡീറ്റെയിൽ അല്ല എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഇപ്പം റെഡ് ഡെഡ് റെഡംഷൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഗ്രാഫിക്സ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇത്രയെങ്കിലും ഗെയിം ലാഗായി തോന്നുന്നത് ഒരേറ്റം തൊട്ട് അങ്ങേറ്റം വരെ ഗെയിം വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഒരേ ക്യാരക്ടറിനെ ഉപയോഗിച്ച് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും മടുക്കും അതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട് റേഡിയോ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ മാക്സിമം നല്ല കളക്ഷൻസ് തന്നെയാണ് അവർ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്ന മിഷൻസും ഇവർ മാക്സിമം എൻജോയബിളാണ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്
താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു മിസൈൽ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ പോകാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫ്യൂവൽ ടാങ്കിൻ്റെ കാര്യം ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് വൈ സിറ്റീസ് അനാൻഡ്രസിലൊക്കെ ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് എവിടെ വെടികൊള്ളുന്നു അപ്പം അത് പൊട്ടി തെറിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിൽ അത്രയ്ക്കില്ല ഇതിലാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് ലീക്കായി പിന്നെ ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് വെടി വെച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഇതൊരു ഓപ്പൺ വേൾഡ് ഗെയിം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഫാക്ടർ ഒരുപാടുണ്ട് ഞാൻ മിസ് ഔട്ട് ആയി പോയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ടാവും നിങ്ങളിത് കളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കളിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ മിസ് ഔട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ട് തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം എന്താണ് എനിക്ക് പറ്റിയ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കളിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പോയി കളിച്ചു നോക്കുക കളിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പായിട്ടും കളിക്കണം കാരണം ഇത് മിസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഗെയിം അല്ല ഓക്കെ ഗേസ് അപ്പോൾ താങ്ക്സ